。当当当当，怎么样？买了一件跟兰姐一样的衣服，好不好看？好看好看，你皮肤白，身段好，个又高，哎，比别人好看。怎么样、啊？哎呦，你看后面露的吧，也不大，不小，对吧，天飞？天飞怎么样？好不好看？好看，对吧，天飞？啊？哎，露露，谁看这个？看，来，来，嘴嘴嘴，往这，漂亮，来，怎么样？这，哦，又怎么了？哪里？哦、oh, ，我是不是又说错什么话了？田飞，你赶紧去看看他。妈，我去看。别去，别去，别惯他这个坏毛病。行了，你坐坐坐下，坐要去哪儿啊？啊，我要回家。我知道你在神奇，你先把包放下，我们有话好好说啊。安姐姐，我是不是做错什么事了？我向你道歉。哎呀，你这折腾什么呀？弄得全家人都不能安心呢。哎，你个姑娘家回去也得等天亮回去呀，对不对呀？小云，小云，妈，别老火上浇油，行不行啊？小云。这么晚了，你要去哪儿啊？行，我知道，这几天你是受委屈了吧？你实在不行，生气的话，你就哭一下啊！不想哭，我就是想回家，我想我妈。行，行，我知道，但是今天太晚了，乖，你听我的，今天先回去，周末的时候我陪你回去看你老妈。你现在就走，小路和我妈都在上面呢，我很难看的。你不要再跟我提小路了。天飞，我郑重其事的告诉你，如果小路不搬走，我就搬走。我惹不起，我还躲不起吗？你不要再逼我了，你们都在逼我。我都跟你说了一千遍、一万遍了，我怎么就是不明白呢？你，为什么这个世界上就没有一个人能理解我呢？我刚才有点激动啊，不过在这个城市里，我们只能互相依靠，你只有我，我也只有你，对不对？行了啊，咱们以后好好过，不要再吵架了。怎么了？阿姨走了。走了。他说他想回老家。这怎么办啊？这大晚上的，他身体又不好，别出什么岔子。我得去火车站找他去。那我跟你去。喂。妈。哎呀，你去哪儿去了？我都急死我了。哎呀，我刚才不应该吵你吼的，是我太着急了。啊，您别动。我这就和小姨去火车站接你啊！天飞啊，妈老了，在这只能给你们添麻烦。哎呀，家里还有一堆事儿呢，那小鸟不能老让邻居麻烦吗？对吧？啊，你好好照顾自己啊，好好工作。嗯，没事，你对小姨好是对着呢，你跟她是一辈子事儿，啊。哎呀，没有，妈哪能生你气呢？这世上啊，没有一个妈妈生儿子气的啊。行了，好嘞，妈要上车了，挂了啊。好嘞。<笑>
这是下期的稿件目录，你看一下。嗯。转正的事情，谢谢你。嗯，中午我请大家吃饭，要不要一起来？不了，我还有别的事情。那你先忙，我走了。来，让我们为我们部门集美丽大方、工作能力超群的最优秀的同志，各位，各位，各位，谢谢，谢谢，嗯。你呀、啊，不用客气。今天谁请客，我们夸谁，对吧？对对对对。蓝小一同志是咱们部门最出色的，对不对？对。好了好了好了，大家的赞美我都收到了。今天呢，我请客，大家随便挑，随便挑，听到没？哎，小一，我跟你说，你这回啊，提前转正，多亏了马先生了，是他打报告提拔的你。哦。哎呦，这回啊，公司里好多美眉要吃醋了，你知道吗？马先生可从来没有对哪个女孩这么关心过。他哪有对我关心啊？他和其他老板都一样，只是想让我为公司多做事而已。才不是嘞，明明就很关照你，好不好？还有，好啦，来，大家吃啊。嗯。小姨，哎，难怪来接你了，还蛮帅的我。蟋蟀的帅，元帅的帅。好了，我走了，拜拜拜。报告一个好消息。怎么样？我被评为优秀员工，转正了，而且奖金三千。真假的？<笑>我就说我家宝宝厉害吧。行，咱们去庆祝一下。我找了一家特别好吃的酸菜旅馆，今天带你去尝尝。走。哎。等等啊！你今天这么好，专程来接我，肯定有什么事儿。你说，是不是你妈又来了？哎呀，我说你这心态的真是……哎，我不来接你嘛，你又说我没良心，来接你了吧？你又说我什么图谋不轨？告诉你啊，对你好那是天经地义、顺理成章的事儿。我每次说话你就这样啊。小姨啊，嗯，下个月你工资是不是能涨到八千了？没那么多，还得扣税呢。扣完税的话，我估计六七千吧。嗯，不过我算了一下，咱们俩这样加起来就超过一万块了。谢谢。嗯，然后扣除日常开销，也就是八千块。这样三年下来，咱们俩就可以买一个小房子的首付了。没那么简单哦。你知道三年后的房价会怎么样吗？现在攒钱买房是最傻帽的行为。攒钱买房傻？那你跟我说怎么不傻啊？偷钱买还是抢钱买？创业呀、啊，投资啊，这样才能钱滚钱，钱生钱，发挥资本的最大价值。创业哪有这么简单呀、啊？像你这么说的话啊，全世界人都不上班，都去创业去。我跟你说个正事儿。嗯。今天啊，嗯，我到盛达公司去办事儿。结果我遇到了一个老同学，他叫许震，人家现在混得可好了，网络公司的经理，都开车了。所以呢，啊，开车就叫混得好，又不是开直升飞机。呃，你别打岔，我跟你说个正事儿。那天我跟许震聊了，聊得特别投机，他建议我啊，先开一家电脑销售公司，他不是有渠道吗？这样我们的产品销量那肯定就是没有问题了。当然，每笔业务啊，都是要给他回扣的。你也不上淘宝看看，现在电脑还有电脑配件的价格有多透明，很难做的。呃，我也知道难做，但许真不是有关系吗？对不对？他和很多这个大网络公司的销售都是好朋友，这样人家公司只要更新设备，那全是我们的生意了。呃，当然我也承认啊，现在 IT 的竞争是很激烈，不过我们有关系，那就不一样了嘛。哎，你怎么就不想想这么好的事儿为什么单落到你头上？你跟他很熟吗？你们女人怎么那么小心眼呢？啊，人和人之间交往
，那是要讲究缘分的。我和许震啊，那叫什么来着？这叫一见如故啊！我也跟他好好聊过了，他是需要一个真正的合作盘的，不是那种职业投资人。再说了，我也是喜欢电脑的，是不是？我好好跟你说，未来我们公司啊，除了做正常的销售业务之外，还可以去代理一个深圳的打印机油墨项目。你知道现在很多大公司这种方面的耗材是非常快的，如果顺利的话，未来光打印机油墨这一项，一年我们公司就可以竞争四十万。那要不顺利呢？不是我打击你啊，田飞，就问你两个非常现实的问题。嗯。第一，资金从哪儿来？你哪儿来的钱？第二，你现在工作怎么办？资金是不小的问题，不过我们可以压缩公司的成本到最小化，呃，比如网店销售，这样就可以省了场租费。而且啊，许正啊可以搞定那个区域总代，先垫资，这样我们只要花一小部分钱打点关系就 OK 了。我这儿呢有一万，你不是刚发奖金吗？你再凑点给我，凑个一万，我向我老妈再借点儿。凑个三四万块钱，我估计就差不多了。至于工作嘛，当然是不会先辞掉的，对吧？万一我公司要是开不好怎么办啊？别别别别，对吧？这乌鸦嘴，反正是给自己天天留条后路，对吧？你看我整天想着这些以小博大的创业项目，今天机会终于青睐我了。你看怎么样？怪不得你今天甜嗖嗖的来找我啊，果然是有事儿。你要是向我征求意见的话呢，我就是不同意。为什么呀？你不愿意借钱给我？不是钱的问题，不靠谱。你为什么不能脚踏实地的做点事儿呢？脚踏实地，脚踏实地就是原地踏步啊！我二十五岁了，今年你要让我踏到五十二岁吗？那这么多人都在原地踏步啊！我为什么要随大流呢？哎，你为什么就不能随大流？你以为你谁啊？我是天飞。我一直以为我就是那些金字塔顶尖的极少数人。行，那你坐吧。我也不会管你啊，我也不会借钱给你。啊，回来了。哎，孙老师，你怎么来了？怎么样，这房子住的还舒服吧？哎，还行，还行。啊，我跟你直说了吧，我打算从下个季度开始涨一点房租。涨房租，是啊，按照合同一年之内是不能涨房租的。哎，杨妹妹，你别着急，听我慢慢的跟你说。我这套房子当初租给你们的时候是两千八一个月，你想现在房子涨得那么厉害，俗话说水涨船高，啊，有个中介公司啊，天天给我打电话说，老孙呐、啊，你那套房子租了没有？如果没租呢，包在我身上三千五。你们都是大学生，数学都比我好，你们帮我算一下，一个月七百块钱，这一年下来八千四，对呀、啊，八千四。如果还是按照以前，我宁愿赔你们违约金，也不租给你们了。哎哎，孙老，说了那么多，一定累了。来来，坐坐坐坐，别客气，别客气，小路过去。哎，坐坐坐，您坐。哎，小姨，站着干嘛呢？给人家孙老倒杯水啊。哎，不用客气，不用客气。哎，孙老呀，您看啊，您说的一点都没错，这是吧？市场经济嘛，如果换做我是你啊，我也一定要好好算算这笔账。不过啊，我们三个呢，都是刚刚大学毕业，没什么经济基础。您也是有子女的人啊，您就体谅体谅我们仨。您看，您准备涨多少钱呀、啊？哎。你这个小伙子啊，说话我就爱听
，市场价是三千五，这样吧，一口价三千二。如果你们同意呢，下个季度就按这个价来结算；如果你们不同意呢，我付给你们一千块钱的违约金，然后你们就搬走，啊。呃，小鹿啊，你说呢？嗯，你们做决定好，我没意见。啊，三千二是吧？行，就三千二吧。嘿嘿，不过，三老，您可得答应我，这一年不能再涨。啊，好，你痛快，我也痛快。第一年，咱不涨，就这么说好了。好，好，哎，呃，你们早点休息吧，我先走了。哎，好，好，慢走啊，再见啊，不送啊。哎，杯子，杯子，杯杯子，来，好，哎，您请，您请，好好。不送啊。哎，怎么他说涨价又涨价呢？可不是嘛，他说涨就得涨。我告诉你，这房子不是我们的，是人家的。在上海，要是没有一套像样自己的房子，那就得看人眼色，寄人篱下。那你总该还还价吧？我三千二就是他的心理价位，很明显，人家今天是有备而来的。哎、嗯嗯嗯嗯，这一次我没说错话吧？我就是个事而已。你是没说错话啊？但是啊，拜托你大小姐，在这个节骨眼上，你能不能少说两句啊？不是你让我说的，我什么时候让你说了？不是你让我发表，你嘴巴还在动，你看他是不是在说话？那我喝水好了。啊，忙自己开公司啊？嘘，轻点儿啊！你想让公司同事都知道呀？哎，不是我。我是太激动了，我，我觉得你好厉害，反反正我支持你，嗯，支持。你支持什么呀？啊，你还没问我开什么公司呢，瞎支持。<笑>对、啊，嗯，不是，那你开什么公司？哎呀，反正我表态，不管你开什么公司，嗯、我都挺你，都支持你。<笑>小罗，那那我也就咨询咨询你啊。你看，我想开一个电脑销售公司，然后呢，和我一个大学同学合伙，他呢认识很多这些呃电脑公司 ，IT 网络部的销售主管，所以这个销量肯定是没什么问题的。那同时呢，我们也会代理一些这个耗材项目，比如说呃打印机的油墨啊，呃复印纸什么的，你看怎么样？行啊。你看，我们公司每天要消耗多少包 A4 的纸？这些可都是商机呀、啊！而且全上海大大小小的公司那么多，只要占上千分之一，哪怕万分之一，这个都是时机。那蓝小一他怎么说？他他支持你吗？他没说什么。怎么了？你吃了吗？不饿。我们去吃点东西，走。哎呦，不饿，真不想出去吃。走吧，来，来。两份牛排，五分熟。一杯拿铁，少糖，提拉米苏，田园沙拉，再一杯奶茶。好的，请稍后。哎，你点菜怎么都不征求我的意见啊？我不喜欢吃牛排
，尝尝这里的牛排，你一定会喜欢的。你总是这样，你就喜欢把自己的想法强加于别人，这样很不好，你知不知道？嗯。也许以前从来都没有人跟你说过真话，那是因为你是腾飞集团的继承人，大家都追捧你，奉承你。时间长了，你就觉得自己了不起。我承认你的能力是不差，但是你的态度有问题。比如现在，你对我就非常不礼貌。继续，不要说。妈，你放心啊，你就大胆的把钱借给我。儿子第一次创业，你应该支持支持了。只赚不赔的生意，这我从来没有给你丢过脸，你看是吧？好，妈，妈，玉飞，嗯。什么呀？这是我的一万块钱，密码是你的生日。别误会，我虽然不赞成你开什么电脑公司，但是我也不希望整天看着你愁眉苦脸的。如果你觉得这个对，那我们就去做。反正做好最坏的打算，要赔也就这几万块钱了。这是更多。但愿如此吧。我已经把我所有的钱都给你了。胡主任，这位是我的哥们儿田飞啊，您好啊，胡主任您好。今后贵公司有关系到电脑设备方面的采购，还请您多多关照啊。胡主任，我敬您一个，呃，我干掉，你随意。好，来。啊，好，后生可畏，后生可畏啊！哪里哪里？胡主任，快给我们田总倒酒。先生，不好意思，酒没有了。哎，没了。快去拿。胡主任，我们是酒逢知己千杯少，今天要不醉不归啊！以后小弟啊，就靠您罩着了啊。服务员，哪家？多少？先生，一共六千三百元。这么贵啊
。喂，宝贝儿啊，今天晚上我有个应酬啊，你自己吃。晚上呢，我请一个广告公司的老总要吃饭，他们最近公司啊有一批投影仪要进。好吧，那马上我自己解决了。拜拜，小姨，我先走了，拜拜。你怎么还在？我男朋友要请客户吃饭，我就不明白了，他这么个小公司，怎么成天有应酬？那李嘉诚，岂不是天天都要坐在饭桌边了？老板，给我拿一份。加一个要两个，一个，多少钱啊？哎，那不加其他一块五。好，放这儿了啊。谢谢。几点了还不回来啊？啊，你赶快到麦哥来给我送点钱。今天是人家老总亲自点的菜，下手真不含糊，我卡上余额不足了。你卡上没钱了？你吃了多少啊？吃了七千八百多。哎，好了好了，你别问那么多了啊！我等你啊，快点，打车。怎么那么慢啊？不知道我在等你啊，小姐。我爱你啊！好好好，知道了。来，介绍他。可以，好，谢谢啊。走走走。再见。我走了，走了，走了，走。快走，快走！你喝这么多干嘛呀、啊？今天是人家老板要亲自点。啊小英，嗯，你怎么在这儿？呃，我刚刚出来买东西。嗯，我看你男朋友好像喝醉了。哎，我送你们回去吧。哦，不用了，我们自己打车回去，不用麻烦你了。他醉成这样，谁还愿意送你们啊？上车，来，我来帮你。来，他是谁啊？啊？没事儿，别嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯迟早消息。啊，你们这帮孙子啊
。我堂堂田总怎么可能赖账呢？啊，给我买单的人不是来了吗？哎呀，好了，你别胡说了啊！提前到家了啊！别搞呀！老皮，我告诉你，我们要发财了。那个老总答应我说，要买买我们的设备。你的付出啊是有回报的，几百倍、几千倍的回报。行了行了行了，你别说话了。嗯，对不起，让你见笑了。哎呀，怎么还没到家啊？我就不让你上去坐了，谢谢你啊。呃 ，OK， 那我们就明天见。那我们走了，哎，坐吧。妈，你有没有付钱？哎，这不是出租车啊。我要打车很贵的。哎呀，别说话了。不管你睡睡觉去。你说快乐。可是我只看见了黑漆。我来了。该探视你的心，我还是装作不在意，走在你的背后，沉入其。今天的我和你，有种相思默契。说什么呢？山珍海味的，花这么多钱，起来起来，给我说清楚。哎呦，哎呀，哎呀，你肯定不知道，我们做销售的有一句至理名言啊，就是如果你没有请过对方客户，吃过饭 ，K 过 TV， 那你就不可以说这个客户一定把这单子给你们做。那你知不知道为了你的生意花了多少钱？我真的没钱了。昨天刷的是信用卡，嗯，七千八百多。哎呀，老婆，你相信我，你老公我是什么人？我是田飞，以后要做大事情的啊。但是现在呢，是我们最艰苦的时候。往往成功啊，就是在这艰苦的时候再坚持一下，啊。那个什么，潘石和王石玉啊，他们王石潘石玉，啊，王石和潘石玉那两卖房子就是。他们也是白手起家的嘛，他们的今天就是我田飞的明天
回来，回来！我觉得你怎么越来越浮躁呢？啊！我没想让你成为什么王石，也没想让你成为潘石屹。嗯，我就希望你简简单单的以前那样打个篮球，就那样我已经很满足了。打篮球能打出钱来吗？能，那是姚明，不是我田飞。小英，你要往前看。但是，哎，别但是了，哎呀，你老公我现在一个人要做两份职，多辛苦啊！还有啊，以后不要六点钟把我叫起来上思想政治教育课啊，我太累受不了。是你跟我上思想政治课好不好？哎，睡死。马先生，昨天的事情，谢谢你。昨天已经过去了，你还活在昨天？快去工作，下班之前你还要交稿。真是个怪人，阴晴不定的。我今天约了个小薇在门口吃铁板烧 ，A A 制五十块钱，去不去？不去了，我信用卡都刷爆了。嗯，大家注意一下。我听说楼下新开了一家四川的餐馆，味道很不错。大家准备一下，五分钟以后在那儿集合，我请客。你们先去吧。我一会儿就到。OK。走走走走，去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去是喝多了。昨天我请盛大的一把手吃饭，能不喝？盛大的老板都被你请出来了啊！听说他很难约的。我是通过与老领导的关系把他请出来。哎呦喂，田总威武，在下甘拜下风，以后还望田总多多提拔。会说话，有前途。拿着三百块钱交完电费，我就连方便面都买不起了。你说那个张总不是已经答应我们这个业务让我们做了吗？啊，怎么又开始翻脸了？这这这,这、啊，老弟你别着急啊你。我能不急吗？为了请这个吃饭，我已经花了两万多块钱了，我卡都刷爆两张了。就等着指这个翻牌了，我。行了行了行了，你急我不急吗？啊，你只不过投了那区区两万多，我可是把家里那些古董啊、花瓶都给那千信老领导了。哎，你要知道，那都是价值连城的东西啊。但田飞啊，你要明白一个道理，咱们不是摆地摊的，上午进货，下午卖，晚上就能拿到钱。咱们做的是大生意，一定要有信心、有耐心、有恒心啊。行了行了行了，我也不是怪你啊啊！我就是不明白，哎，那些老领导在酒桌上答应的好好的，怎么说翻脸就翻脸？这酒桌话能当真吗？这酒桌只是一个平台，一个沟通彼此之间感情的平台。咱们需要借助这个平台来拉近我们之间的距离。哎，这次盛达的采购金额高达三千多万，不是你我能够吃得下来的。要知道，那个张总在酒桌上。我估计啊，也是随口说说罢了。哎，我都没当真，你怎么会如此纠结呢？其实啊，天飞啊，咱们的目的已经达到了。那天那个张总对你的印象还不错，那其实这样就已经足够了。根据内部消息，他们盛达每个月都有个几百多万数额不等的采购金额。哎，到时候只要分咱们那一杯羹啊，全都是赚翻的事儿。那你说我们接下来该怎么办？啊，简单啊，那天张总不是说想吃日本料理吗？咱们来请。
，又请客，不请主。嗨，舍不得孩子，你怎么套得住狼呢？要是没有我那个老领导的关系，哼，那个张总怎么可能跟咱们这些无名小卒在一起吃饭？哎，你想想，甭说套着狼了，咱们啊，估计连狼长什么样子都没机会见识哦。田飞啊，放心吧，一旦狼现身了，咱就一定有机会把他给套住。猴子啊，怎么不带你那女朋友到家里来？不是，什么？猴子有女朋友啊？嗯，你问他呀。真的假的啊？真的。你太不够意思了，竟然不跟我说。谁啊？谁啊？哎，谁啊？公司里的同事。哈，同事？你真没劲，搞来搞去，找了一个同事，圈子太小了吧，一点新鲜感也没有。哎，可别这么说他呀，人家圈子可大得很呐，古今中外女朋友他都交的。嗯。哎。你打电话给他，哎，叫他过来，让我见见。快点，快点，快点！我才不会打呢！你看看你，把好吃的都吃完了，叫人家过来吃什么？没没没。嗯，说的也是啦，都剩菜剩饭了，下次吧。哎呀，还没有把人家娶进门，就已经护人家护成这样了，真是受不了你们啊！别光说人家，你自个儿也老大不小了，还姑娘一个呢。什么时候解决一下你个人问题呀、啊？我，我不一样，你不要把我跟别人比嘛。我是搞艺术的，我要是结婚生子，过普通人的生活，那我到哪里去寻找创作灵感啊？对吧？是，我们都寻常老百姓。对，跟你们没法沟通，你们都不懂。嗯，哎，我孤独。喂，小姨啊，你快过来！我今天请客吃饭又超支了。你不是刚发的工资吗？怎么又没钱了？哎呀，这儿太贵，消费太高了。消费高你就不能省着点花？我哪有那么多钱给你买单啊？哎呦，这你不是还有一张卡吗？借我刷一下，我月底就还给你了。你总是说这句话，你已经刷爆我一张信用卡了，这张要再刷爆，我就彻底成卡奴了。许正他不在吗？为什么总是你请客买单呢？你怎么那么多废话？你到底来不来？你不来，我找别人了。我不来。喂。哎呦，小心点，到门口了。哎，小洛。啊。今天要谢谢你啊。这叫江湖救急啊。我打电话给小姨，她竟然不来。关键时候还是你来帮我。我不会不来的，我可以做任何事情为你。小洛，你是真的对我好。走吧，小心脑袋哦。你们去哪里？去恩济花园。田飞，我们今天不回去好不好？
，对不起。这个世界没有谁对不起谁，不需要你的对不起。怎么搞得跟个哲学家似的啊？今天晚上别走了，行吗？不行，小姨还在家等我呢，我先走了。接呢。哦，去陪客户唱歌了，手机，然后就没电了。那最后谁买了单啊？许震，许震买了单。你赶紧去洗澡吧。哎，小鹿今天也没回来，是不是回自己家了？给你送钱过去，而是我真的没有钱了。我所有的积蓄都给你了，信用卡也透支了，你总不至于让我去偷去抢吧？对不起，我跟你说这些不是让你跟我说对不起，我知道。你做这些，也都是为了这个家。可是我真的不需要你赚什么大钱，我只希望你身体好好的，每天开开心心的。我知道了，你放心，我以后再也不会做让你担心我的事儿了。
晚上我喝多了，你还还是第一次啊。说过，我不需要你的对不起。简飞啊，哎，感情点，杭州那边有个项目快开盘了，呃，那边策划部缺几个人。你和小鹿去帮几天忙吧。哦，那我们要去几天呢？三四天、五六天，谁知道呢？看那边情况吧。小鹿，我说的话你听到了吗？有没有问题？哦，没问题，我就组织了一块砖，哪里需要哪里搬。加油干！田啊，你来杭州也不早点通知我，阿姨好多准备几个菜的。哎，我就是怕你们忙，所以才没通知你们。坐坐坐。哎，再说了，这个也不知道家里需要什么，就买了点保健品。坐坐坐。哎呀，来就来吧，还客气什么？嗯，谢谢啊。就是啊，来就来，还带什么东西？这些保健品啊，都是骗人的。啊，我还有一个菜，做好了，我们可以吃饭了啊。啊，你来帮个忙。哎。哎，吃苹果啊啊，刚洗的，啊，这个最大。来了来了，你那么个大脑袋啊，会不会说话呀？我说什么了？哎呀，人家小田买都买了，你说人家保健品是骗人的，你让人下得了台吗？这，我就事论事嘛，本来就是这样的嘛。要我帮什么忙？你能帮什么忙呀？我是让你进来告诫你，不要乱说话。小田可是我们未来的女婿呀。应该注意的是他，我是老丈人，哦，老丈人看毛泽女婿的脸色，去，嫁给你真是倒霉了，我进了你们家二十几年了。好了好了，行了行了，别说了，我我我走了，我走，好了，哎呀。是啊，呃，我帮你买了饮料。我不是很喜欢喝奶茶。我知道你不太喜欢喝奶茶，所以呢，我帮你买了柠檬红茶。你怎么知道？你所有的一切我都知道，我还知道你现在在想什么。那我在想什么？你说说看。你现在肯定在想，有什么办法可以赶紧摆脱这个烦人的家伙？你想太多了。你一定是在想，小鹿的第一个男人是不是你？对不对？如果是真的，你就会很得意，对吧？你男人不都这样？对
。喂，妈，铁飞走了吗？早走了。小田呀、啊，大包小包的带了好多东西。这小伙子真的不错哎。哦，那我先挂了啊，拜拜。你们男人都爱说谎吗？谎言有很多种，我这是善意的谎言。谎言就是谎言，没有善恶之分。你现在当着我的面跟蓝小一撒谎，总有一天你会后悔的。后悔什么？向他撒谎了？当着我的面今儿忙了一天，刚洗完澡准备睡呢。有没有想我呀？啊，当当然有了。我刚加完班回来。哎，怎么你出差，小鹿也出差啊？是不是你们俩约好的？你别瞎想啊！你当我领导啊？想让谁出差就谁出差。都那么晚了，你要不先睡吧？在看租房的信息啊？你不是已经有租房子了吗？哎呀，我都跟别人合租的，嗯、很不方便。现在买房子也太贵了。你看这个，嗯，租的一个月两千五，等于我的工资一大半我都要交给房东，凭什么呀？哎，我们家亲戚就有一个房子，一个月一千块钱，不过有一点小的，你有没有兴趣啊？哎，赶紧帮我约，我下班出去看。你随便看一下吧，我这房子你看，中央在地段好，出门就是地铁。房子虽小，你看是家具、家电一应俱有。这床也太小了吧？对，你看这床是折叠的，睡觉的时候拉开，平时收回去，这样不显得地方很大吗？看，怎么样，小姑娘？我我再想想吧。你可尽快，我这房子马上就要租出去了。好，尽快。别人要租的。嗯嗯嗯，好。
你说你出差回来也不给我带个礼物啊，就给我带一堆脏衣服。哎，我又不是去别的地方出差，是去你老家。田飞，这是什么？啊，被我抓到罪状了吧？这什么呀？什么罪状来？不是一根头发吗？我开玩笑的，你认真什么的呀？我就得认真了，我告诉你啊，我在外面出差那么累，你还在这儿捕风捉影。再说了，一根头发算什么呀？我们售楼处里的工作人员全是女的，站在身上很正常。好了好了，我问你啊，这次出差，小鹿有没有给你放电啊？又来了，我这次出差那么累啊，都快死人了，真是，还有时间充电放电？那他怎么没跟你一起回来呢？啊，以前你们俩都同进同出的，是不是心虚了？我怎么知道他去哪儿了？啊，他有可能回自己老家了呢。你自己打电话问他去，我洗澡去了喂。嗯。哼。哎，小鹿啊，怎么一回来像丢了魂一样啊？吃点什么？老爸给你去做。其实我什么都不想吃，我就想喝一碗白粥。嗯，行。老爸，嗯，可不可以问你借点零花钱花花？怎么了你？啊，你这点工资还不够你花呀？当然不够了，光是衣食住行就花了一大堆钱了。这个工作累死累活的，天天加班，我们老板恨不得我们就跟树似的种在办公室里面。老爸，你说有没有那种不用干活，完了月底还哗哗发钱的那种工作？你这丫头！那以后要是没钱花了，就找老爸要。嗯。